Assalamualaikum दर्शक, Welcome back to my channel Recipes by Shajas Mom। शीतकाल माने जनों नानन रकम शाक्षुब्जी शमाहर। तबे ये शकल शाक्षुब्जी मध्य गाजर टा जनों एक तो बेशी कलरफुल। जोधियो अखुन शराब अच्छुरी गाजर पाव जाए, तार पड़ो शीतकाले गाजरे आनागोना जनों एक तो बेशी बेर जाए। तो ये गाजर दिए नानन आइटे আশা করছি আজকের রেসিপিটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো চলে যাচ্ছি পুরো রেসিপিতে তৈরি করে দেখাচ্ছি গাজরের শাহী হালুয়া সব রান্নাতেই কিন্তু অ্যাকচুয়াল টেস্ট আনার জন্য প্রয়োজন সকল ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোর সঠিক পরিমাপ তো আমি আজকে এখানে গাজরের হালুয়া তৈরি করব 1 কেজি পরিমাণ গাজর দিয়ে আর এই গাজরগুলো আমি আগে থেকেই পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি तो এবার প্রতিটা গাজরকে আমি প্রথমেই একটা পটেটো পিলার দিয়ে পাতলা করে ছিলে নিব তো এই ছেলার কাজটা কিন্তু আপনারা চাইলে বটি দিয়েও করে নিতে পারেন তো আমার সবগুলো গাজর ছিলা হয়ে গেছে এই ছিলকাগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি এবার প্রতিটা গাজরেরই এই শেষের অংশটা আমি কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর গাজরের যে মাথার অংশটা থাকে এই অংশটা এটা আমি রেখে দিচ্ছি এতে করে গ্রেট করতে সুবিধা হয় একটা গ্রেটারের এই ছোট ছিদ্রযুক্ত অংশ দিয়ে আমি গাজরটা গ্রেট করে নিব চাইলে এই বড় অংশটা দিয়েও আপনারা করতে পারেন এবার একটা করে গাজর নিয়ে আমি এই গ্রেটারের সাহায্যে মিহি করে গাজরটাকে গ্রেট করে নিব আর এই কাজটা কিন্তু একটু ধৈর্য সহকারে সময় নিয়ে করতে হবে তো সবশেষে মাথার এই অংশটা কিন্তু ফেলে দিতে হবে আর দেখতে পাচ্ছেন এই ছোট ছিদ্রটা দিয়ে গ্রেট করার ফলে গাজরটা আমার কত সুন্দর মিহি হয়েছে তো এবার আমি সবগুলো গাজরকেই একই ভাবে গ্রেট করে নিয়েছি আমি এখানে গাজরগুলোকে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করেছি আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে বটি দিয়েও মিহি কুচি করে নিতে পারেন তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এটা যেন খুবই মিহি করে কুচি করা হয় আমার কাছে মনে হয় গাজরের হালুয়াতে গাজরটা যত মিহি হবে খেতেও ততই মজা হয় তো এবার চলে যাচ্ছি মূল রান্নাই চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে তাতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি মেল্ট হওয়ার জন্য আর গাজরের হালুয়া শাহি ইফেক্ট আনার জন্য কিন্তু আপনাকে ঘি ব্যবহার করতে হবে যদি তেল দিয়ে গাজরের হালুয়াটা তৈরি করেন সেই শাহি फ्लेভারটা কখনোই আসবে না এখানে দিয়ে দিচ্ছি তিনটা এলাচ ফল মাথা থেকে একটু চিড়ে দিচ্ছি এতে করে फ्लेভারটা খুব বেশি পাওয়া যায় একটু ঘ্রাণ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি তারপরে এখানে ঢেলে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা গাজরগুলো আর হ্যাঁ আমি কিন্তু এই গাজরের হালুয়াতে অন্য কোনো গরম মশলা ব্যবহার করছি না তবে আপনারা চাইলে তেজপাতা দারচিনি এগুলা দিলেও দিতে পারেন এবার গাজরটাকে এই ঘিতে একটু ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটার কাঁচা फ्लेভার দূর হয়ে যায় অন্য দিকে আমি প্রায় হাফ লিটার বা 2 কাপ দুধকে জ্বালিয়ে ঘন করে 1 কাপ করে নিয়েছি আর দুধটা কুসুম গরম থাকা অবস্থায় এক চিমটি জাফরান দিয়ে দিচ্ছি কুসুম গরম দুধে জাফরান ভিজিয়ে রাখলে খুব সুন্দর একটা কালার তৈরি হয় সেই সাথে সুন্দর একটা फ्लेভারও আসে গাজরের হালুয়াতে দুধটা আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে তবে দুধে জাফরান মিলিয়ে দেওয়াটা কিন্তু একেবারেই অপশনাল এদিকে প্রায় 10 মিনিট পরে গাজর থেকে যে এক্সট্রা পানি বের হতে শুরু করেছিল সেগুলোও প্রায় শুকিয়ে এসেছে আর গাজর থেকে খুব বেশি পানিও বের হচ্ছে না এবং গাজরের যে কাঁচা फ्लेভার সেটাও দূর হয়ে গেছে তো এখন আমি যে জাফরান দুধে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই মিশ্রণটা একসাথে গাজরে ঢেলে দিচ্ছি আর সামান্য এক চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি আমার আম্মু বলে মিষ্টি জাতীয় যে কোনো জিনিসে নাকি সামান্য এক চিমটি লবণ দিলে এর টেস্ট নাকি অনেক গুণে বেড়ে যায় এবার চুলার জালটাকে মিডিয়াম লো রেখে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব গাজরটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত 5-7 মিনিট পরেই কিন্তু আমার গাজরটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে আর গাজরটা পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়ার পরে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চিনি আর অবশ্যই কিন্তু চিনিটা অ্যাড করতে হবে গাজরটা সিদ্ধ হওয়ার পরে আগে যদি মিষ্টি অ্যাড করে দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গাজরটা অনেক সময় আর সিদ্ধ হতে চাইবে না আমি এখানে 1 কেজি গাজরের জন্য 1 কাপ পরিমাণ চিনি ব্যবহার করেছি তবে আপনারা কিন্তু চাইলে চিনির পরিমাণটা আরেকটু বাড়িয়ে বা কমিয়েও নিতে পারেন প্রথমে কিছুটা চিনি দিয়ে দেখে নিতে পারেন প্রয়োজন হলে পরে আবার অ্যাড করা যাবে আর এই চিনি দেওয়ার পরপরই কিন্তু কিছুটা পানি বের হতে শুরু করেছে জালটাকে এবার মিডিয়াম করে দিয়ে পানিটা টেনে নিয়েছি পানিটা প্রায় টেনে যাওয়ার পরে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণ ফুল ক্রিম গুঁড়া দুধ এই গুঁড়া দুধ কিন্তু মাওয়ার কাজ করবে হাতের কাছে সব সময় মা না থাকলে এই ফুল ক্রিম গুঁড়া দুধ দিয়েও মাওয়ার কাজটা সেরে নিতে পারেন এবার ভালোমতো এটাকে মিক্স করে নিচ্ছি 
আর চুলার জালটা কিন্তু এখন মিডিয়াম করে দিয়েছি এবার আমি আমার পছন্দ মতো আর দশটা কিসমিস এখানে দিয়ে দিচ্ছি চাইলে কিছু বাদামও এখানে যোগ করা যাবে তো সবশেষে একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমি এখন অ্যাড করব এক টেবিল চামচ মতো ঘি চুলা থেকে নামানোর আগে এই ঘিটা দিলে ঘির একটা টাটকা ফ্লেভার হালুয়াতে পাওয়া যায় যেটা খেতে খুবই ভালো লাগে আর ঘি দেওয়ার পরে খুব বেশিক্ষণ আর নাড়াচাড়া করব না আমি ঠিক এই পর্যায়ে এরকম একটু নরম থাকতে থাকতেই হালুয়াটাকে নামিয়ে নিব কারণ এটা ঠান্ডা হওয়ার পরেও আরও কিছুটা শক্ত হয়ে যাবে হালুয়া কিন্তু একটু নরম নরম খেতেই ভালো লাগে তো এবার আমার হালুয়া তৈরি হয়ে গেলে আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি এতে করে হালুয়াটা আর বেশি শক্ত হয়ে যাবে না পরিবেশনের সময় ওপর থেকে কিছু পেস্তা বাদাম আর কাঠ বাদাম কুচি ছিটিয়ে দিয়েছি আশা করছি অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন এই সহজ এবং মজাদার গাজরের হালুয়া আর কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ